こはこういうか柄のある革靴これですちょっと他の靴はこれです合わせないじゃあ本当に革靴のバランスこんにちはナスイです今回は僕のえっとお気に入りの靴を10個紹介しようと思いますでまず革靴を紹介してその次にスニーカーで最後にブーツを紹介しようと思いますじゃあ早速1つ目からいきます1つ目はこれですとこれは高校生ぐらいの時に初めて買った革靴でビームスとドクターマーチンのコラボのシューズですでこれ素材がエナメルの光沢のある素材になっててでなんかすごいドレス感の強いシューズででもここが先が丸くなっててドクターマーチンの3ホールの定番の形だから、まあ、柔らかくファッションに取り入れやすい靴になってますでソールとかも全然削れてないしまだこんだけ履いてさすがドクターマーチンって感じのソールですでまあこれはえっと、まあ、足元足元とかを綺麗に見せたいスタイリングを組むときによく使いますでまあイベントとかで、えっと、合わせた感じはこういう感じまあジャケットとか、まあ、オールブラックのコーデでも合うしまあ春夏とかはちょっとカジュアルな感じのスタイリングでえっとこういう感じのまあ白いジャケットとかをなんか夏っぽい感じに合わせたりとかまあでも綺麗めのスタイリングにも合うんですけどちょっとストリートっぽい感じのスタイリングに合わせてまあ足元を締めるっていうこともよくしますねこういう感じとかでまあドレスっぽい感じなんですけどどっちでもいける靴です1つ目はこんな感じですじゃあ次2つ目いきます2つ目はこれですこれはフィレオっていうブランドの靴になります日本だとドーバーで買えるのかなでこの靴はまあなんか革靴とあとこの何て言うんだろうなこれ生地、まあ、こういう感じのミックスした素材の靴になってますでまあソールにこういうネジが打ち込んであってすごい重くてまあ存在感のある靴ですでこの靴はあのまあ一足でもうバランスが取れてるので何でも合いますね僕はとりあえずいつもまあ靴何合わせようかなってなった時はだいたいこの靴を選ぶことが多いですでまあ夏とかはショーツに合わせてあげたりとかこういう感じ、まあ、革靴去年結構夏ショーツに合わせることが多かったのでこういう感じのコーデが多いです超お気に入りですじゃあ次3つ目いきます3つ目です3つ目はこれですこれはもうスタッツの靴なんですけどえっとバッカスっていうブランドの靴になりますでこの革靴もちょ,、まあ、ちょっと独特な感じの靴で、まあ、最近はあんまり履いてないんですけど去年とか、まあ、夏とかよく履いてましたね、まあ、なんかショーツとかにも全然合うし足元少し、まあ、革靴だけどちょっとなんかギラギラした感じのスタイリングを組みたい時とかはこういう感じで合わせますなんかデニムとか、まあ、スラックスとか綺麗めなスタイリングにも合わせられるし、まあ、正直黒の革靴だったらなんかいろんなコーデの幅があって使いやすいですね。まあ、カジュアルに合わせるとこういう感じ、デニムとかに合わせてみてもいいと思います。じゃあ次はえっと四つ目いきます。四つ目はこれです。これはえっとアアリフレットバニスターっていうブランドの靴で、なんか革靴今まで三つ紹介してきたんですけど全部黒で。でなんかちょっと外した感じっていうかちょっと柄のある革靴が欲しいなって探してた時にこれを見つけて買いましたお気に入りはここの金のバックルとあと赤のステッチ糸が
ついてるとこですでこの靴は結構なんか足元で色を拾ったりするときに使うことが多いですね。まあ、あとカモフラで合わせたりとか、こんな感じに。あの緑のビーニーをかぶって足元にこいつを持ってきたりとかっていうのが多いですね。まあ、あと、ちょっと足元緩く外してみたりとか、ちょっとカジュアルなコーデで、なんか革靴黒だったら面白みないなって時に、これをこういう感じで持ってきたりしますまあカジュアルなスタイリングによく合いますねこの靴はこれもお気に入りですじゃあ次は5つ目いきますあえっと今革靴を4つ紹介したんですけど次からはえっとスニーカーになりますじゃあ次次は5つ目です5つ目はこれですこれは、えっと、中国のブランドのフェンチェンワンっていうブランドとコンバースのコラボです。これも結構汚れちゃってるけど、まあ、ずっとお気に入りで、最近はあんまり履いてないけど、買った時はすごい履いてました。これもまあ、今年の夏履こうかなと思ってます。で、多分、中国のブランドとコラボした時の反響が大きくて、これは確か第一弾だったかなって思うんですけど、まあ、なんか気になった方はチェックしてみてください。いろんな靴が出てます。ちょっと靴、コンバースが2つ重なってるようなデザインになってて、こことかもしっかり作られてます。裏もこういう感じで。で、これはまあ、ちょっとコンバースが合うようなスタイリングは必ず合うかなと思ってて、まあ白黒で使いやすいし、でもなんか他のみんなが履いてるコンバースとはちょっと差,差がつきたいっていうか、さあつけれる靴ですねまあちょっと奇抜でなんか使いにくいかなと思うんですけどまあ元のデザインがコンバースだしまああと白黒だから全然使いやすいですねじゃあ6個目いきます6個目はこれですこれはえっとニューレーベルっていうブランドとアシックスのコラボのスウェードのスニーカースウェードでちょっとここ革のデザインが切り替わってるスニーカーですこれは去年の年末ぐらいにクードスっていうブランドのデザイナーの方がフリーマーを開いててでその時に譲ってもらった靴ですこういう靴なんか、まあ、ずっと欲しくて少しちょっとテック感のある感じのスニーカーなんですけどなんかデザインのバランスもすごい良くてこういうなんか何でも合うどんなコーデのスニーカーでちょっとまあ可愛いちょっと他の人が履いてないようなスニーカーを探してたのでもうすごい嬉しかったですねでこれはよく例えば福岡に帰省した時とかどっか旅行行った時とかになん,かなんか靴を持っていけない場面旅行だと1足とかまあ持っていっても2足ぐらいじゃないですかだからそういう時になんか旅行行ってる時にすごい歩く場面が多かったりとか全然足が疲れないしでもおしゃれもできるっていう。そこがお気に入りです。工藤さんありがとうございます。まあ、この前も福岡帰ってる時ずっと履いてたんですけど、マジで足疲れないですね。これはおすすめです。グレーだから何でも似合う。じゃあ次行きます。次はこれです。7個目ですね。ティンバーランドの靴です。これは他の動画でも何度か紹介してるんですけど、まあ、定番のザ・ストリートって感じのスタイリングに使うことも多いんですけど、なんか、この足元で色を拾ったりとか、まあ、服全体、コーデ全体の色味を、黄色とか白の色でまとめてスタイリングを組んだりする、こういうコーデとかあるんですけど、まあ、これとかはすごいお気に入りですね。まあ、結構、色を合わせる、まあ、拾ったりとかするときに使うことが多いです。で、なんかこれは、本当あの定番のなんか、全部スウェードの、ティンバーランドがあるじゃないですか、まあ、それと違ってここだけ皮になっててこっちは生地ですごい軽くて足が疲れないし歩きやすいから気に入りですでこれお兄ちゃんが中学生ぐらいの時に買った靴なので多分10年以上履いてるかなと思うんですけどマジですごいねもう、まあ、だいぶ汚れちゃってるけどさすがティンバーランドって感じの耐久力まだまだ全然履けそうって思ってる
ゃあえっと7個目はこんな感じですじゃあ次はえっとスニーカーラストですね8個目のスニーカーはこれですこれはグラウンズのスニーカーですねこれもまあ意外とどんなコーデにも合わせやすい感じのスニーカーですなんかローファーとスニーカーが合体したようなデザインになっててでもちょっとここはまあ生地が布なのでなんかあんまりきれいめってよりかはどっちかというとカジュアルな合わせに使うことが多いですでまあこれは去年韓国行った時に持って行っててまあほぼ1ヶ月ぐらい毎日入ってたんですけど、まあ、全然足疲れにくいしでもなおかついろんなスタイリングに合わせやすいから超お気に入り足も疲れなかったしまあこんな感じのコーデとかこんな感じのコーデとか。まあ、韓国でいろいろ組んだのでもしよかったら韓国行ってる去年ぐらいのインスタ見てみてください本当足疲れないからおすすめなんか結構ソールが厚いから足疲れるのかなとか思ってたけど全然疲れなかったですでこれでスニーカーが終わりでじゃあ次はブーツいきますじゃあこっからブーツですねえっと9個目これです超ごっついこれはドクターマーチンのブーツなんですけど、まあ、前回ちょっとなんかお仕事をさせてもらった時にいただきましたドクターマーチンのこれは本当にかっこいいなんかザ男って感じのブーツなんですけどなんかこういうごっついブーツっていうのを今まで持ってなくてでこれはなんかパジャマとスタイリング組んでる写真があるんですけどイチョウ並木を見に行った時にこういう感じでなんか本当に靴自体がすごいかっこいいから、まあ、レザーのジャケット着てで中にパジャマをちょっとちらっと見せてで緩い印象を持たせてそれで足元でガチって締めるみたいな、まあ、自分的にそういうことを意識して組んだんですけどそのコーデがちょうどいいですでもまあ最近はパンクスタイルに合わせてスタイリング組んだ写真もありますこういう感じですまあかっこいいよねこれはなんか一つ持っててもいいかもこういう靴はじゃあ次は、えっと、10個目ラストかラストいきますラストはこれですこれは、えっと、キココスタディノフの、まあ、ブーツって言っていいのかななんかちょっとスニーカーっぽい、まあ、ブーツのようななんかどっちかわかんない感じのまあキコっぽい靴ですでもこれは本当さすがですね。なんて言うんだろう。どっちかわかんないけど、絶妙な感じ。こういうなんか、丸い感じのデザイン、ディティールが多くて、なんかちょっと子供っぽく見えるんだけど、見えそうなんだけど、なんか見えない。履いてみたら。本当絶妙なバランスの靴です。で、これは、まあ、最近だと、デニムに合わせたりとか、ちょっと足元をカチッとしすぎずでも緩くしすぎずみたいなほんとちょうど中間ぐらいのデザインなんですけどなんか存在感のある靴なのでデニムと合わせるときは太めのデニムと合わせてここら辺を出すっていう感じのスタイリングが多いですねこういう感じとかでまああと色も合わせたりとかまあでもこれまだショーツに合わせたことがなくて、で、まあ今年の春、夏でちょっとショーツに合わせてみるのが楽しみです。こんな感じかな。全部で10個。えっと、スニーカーを4つと、革靴を4つと、ブーツを2つ紹介したんですけど、意外とやっぱ黒の靴とかが多くて、まあさっきのアリフレッドバニスターのカモフラの革靴とか、ちょっと攻めたデザインの革靴とか、スニーカーカを集めたいなって思ってて思ます最近はあ最近あのシュプリームとドクターマーチンのコラボのなんかサーモグラフィーみたいな感じのこういう感じこれめっちゃかっこよくてでも買えませんでしたまああとマルジェラもパンツかっこよかったから買おうかなと思ったけど買えなかったシュプリーム変えたことある人コツ教えてくださいじゃあまあこんな感じで今日の動画終わります気になることとか参考になったりしたらぜひコメントしてくださいじゃあバイバイ